শুভদুপুর অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানুষ হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সিরাজ ইসলাম সাহেব আপনাকে আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রাইভেট নিউজ নাইনটি নাইন চ্যানেল থেকে আপনাকে আমি সর্বমত জানাচ্ছি আমরা সাক্ষাৎকারে বসছি আমি সাংবাদিক পড়া প্রথমে আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি যে সিরাজ ইসলাম সাহেব আপনি এখানে আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জয়েন করাতে প্রথমে আপনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমার চ্যানেলকে একটু তুলে ধরবেন যে আপনার অনুভূতিটা কেমন লাগছে সেটা আপনার কনসেপ্টটা নিয়ে প্রথম আলোচনা করি আমি টাঙ্গাইল জেলায় টাঙ্গাইল জেলায় আমি পানুনিয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দুই হাজার উনিশ সালের একত্রিশে জানুয়ারি জয়েন করি এবং এই দীর্ঘ প্রায় এক বছর প্রায় মাসখানেক হতে চললো আজকে আজকে হলো আমাদের দশ তারিখ এক বছর দশ দিন হয়ে গেল তো এর মধ্যে আপনাদের এই চ্যানেল নাইনটি নাইনটা তো আজকে প্রথম হওয়ার সঙ্গে হলো ইন্ট্রোডিউস ইন্ট্রোডিউস হলো তো চ্যানেল নাইনটি নাইনের সাথে কথা বলতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত আশা করি যে আন্দোলন বোর্ড তথা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম প্রচার বা তুলে ধরার জন্য সকল মানুষের কাছে চ্যানেল নাইনটি নাইনটা যথাযথ ভূমিকা পালন করবে আমি আমার সিক্রেটের মধ্যে জনাব সিরাজ ইসলাম সাহেব আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনার অনুভূতির কথা তুলে ধরার জন্য পরবর্তীতে আমরা চলে আসি যেহেতু আমাদের মধ্যে বসতে হচ্ছে আমি আপনার কাছে জানতে আছি যে আমাদের মধ্যে বসে কনসেপ্ট নিয়ে একটু আলোচনা করবেন সম্মানিত সিরাজ ইসলাম সাহেব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ পার্লিমেন্ট বোর্ড ব্রাঞ্চ শাখ মজিদ বর্ষ আসলে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের জন্য এই জন্ম আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয়ের মাধ্যমে আমাদের মহাপরিচালক মহলের একটা সভার কার্যপত্র আমাদের কাছে এসেছে এবং এটাতে যে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে সেই নির্দেশনাগুলোর আলোকে আমরা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি এবং আমরা সত্য তারিখ হতে আরও ব্যাপক আকারে কার্যক্রম গ্রহণ করব তো তার মধ্যে মেনলি আমাদের বোর্ডের যে সিদ্ধান্ত সেটা বিভিন্ন জোনের কথা বলা আছে যেমন প্রধান প্রকৌশলী পরিষদ অঞ্চল ফরিদপুর কী সিদ্ধান্ত কী কাজ কী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন সেটা বলা আছে কিছু আছে কমন সবার সারা দেশের জন্য যেমন যে সকল জেলায় নৌকা বাইস আয়োজনের উপযোগী নদী বিদ্যমান সেই সকল জেলায় বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর নৌকা বাইস আয়োজন করবেন জেলায় বিজয়ী দল সমুখে নিয়ে বোর্ডের জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ পরবর্তী রাউন্ড প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন এবং বোর্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক জোনের বিজয়ী দল সমূহের মধ্যে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তবে সেটা আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে ধারণা প্লাস আমি কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের হেডকোয়ার্টারে আলোচনা করেও যেটা জানতে পারছি যে নদী টাঙ্গাল জেলায়ও আছে কিন্তু এখন শুকনো হয়ে শুষ্ক হয়ে গেছে ফলে এখন এটা করা সম্ভব না এটা হয়তো আমরা টাঙ্গাল জেলায় বা আমাদের কেন্দ্রীয় জোনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তো চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্যারের আমরেলার মধ্যে থেকে তার আওতায় যে ডিভিশনগুলি রয়েছে তারা আমরা হয়তো আগামী জুলাই আগস্ট মাসে নৌকা বাইসের আয়োজন করব কারণ যেহেতু মুজিব বর্ষ হলে এই দুই হাজার বিশ সাল পুরোটাতেই আমরা বিভিন্ন রকম মানে উৎসবমুখর পরিবেশ আমরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আয়োজন করব এবং সেটা সমাপ্ত করব ইনশাল্লাহ এছাড়া আমাদের এখানে আরও যে জিনিসগুলি আছে যে কমনলি যেটা হতে পারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে বছরব্যাপী সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করবে বোর্ড পর্যায়ে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ বোর্ডকে অবহিত রেখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট জোনে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করবে তো এটা নিয়েও আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বোর্ডের নির্দেশনার আলোকে আমাদের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় আমাদের জনের প্রত্যেকটা ডিভিশনের জন্য একটা টাইম শেডিউল করে দিবেন সেই সতেরো তারিখের পরে তো সেই মতো আমরা আলোচনা সভা তারপরে কিছু আমরা হয়তো ম্যাগাজিন বা বার্ষিকীর মতো কিছু একটা বের করবো সেখানে আমরা অলরেডি আমি বেশ কয়েকজন টাঙ্গাইলের গুরুত্বপূর্ণ যারা রিসোর্স পার্সন রয়েছেন জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আমি কিছু লেখাও আহ্বান করেছি পার্সন পার্সোনালি তো সেগুলি আবার এডিট হবে বোর্ডে তারপরে আমার প্রধান প্রকৌশল আমাদের পারমিশন নিয়ে আমরা সেই বার্ষিকী মানে কি বলে যে মুদ্রণ করে ডিস্ট্রিবিউশন করবো এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড হতে বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর অবদান শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করবে আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সেটাও সারা দেশে ডিস্ট্রিবিউট হবে মেনলি আমরা যেটা যে মেসেজটা দিতে চাই সারা দেশে বা যে কথাটা তুলে ধরতে চাই সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আমাদের বাহাত্তরের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই 
প্রথম কিন্তু উনি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ সেক্টর কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে আমার গরীব দেশ এই দেশের যদি খাদ্য সংস্কৃতি অর্জন করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কৃষি এবং সেচের উপর গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নাই তো সেই আলোকেই আমরা সেটাও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে মর্যাদা সহকারে প্রচার করতে চাই এবং বঙ্গবন্ধুর যে ভীষণ ছিল উনি যে সত্যিকার অর্থে শতবর্ষী নেতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে সেগুলোর বেশ কিছু কর্মকাণ্ড কিন্তু তার তখনকার যে নির্দেশনা এবং বর্তমানে পানীয়র অবস্থান সেটা থেকে তুলনা করলে বেরিয়ে আসে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা সারা বছরব্যাপী কিছু কিছু করে এগুলো উদযাপন করব তো আমরা এখন ইনিশিয়াল স্টেজে ফেব্রুয়ারি মার্চ যেহেতু ডেভেলপমেন্ট কাজগুলো আছে সেগুলো গুছাই নিচ্ছি নিয়ে তারপরে আমার এই বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে যে বিভিন্ন সেমিনার করা সভা করা রেলি করা এগুলোর জন্য আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে পারমিশন নিয়ে কাজ শুরু করব শিক্ষক ভিউয়ার্স আমি আমার সেক্রেটারির মাধ্যমে জন্য শুয়েছি সব সময় আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আপনার যে কনসেপ্টের কথা তুলে ধরেছেন আমাদের মজিব বসকে সামনে রেখে চলুন আমরা হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের এই আমাদের মজিব বসকে আমরা সাকসেসফুলের মধ্যে নিয়ে আসি তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনি কষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে সমস্ত কনসেপ্টগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন তারে ধারাবাহিক রক্ষা করার জন্য আমি একটু উন্নয়নের ক্ষেত্র নিয়ে একটু আলোচনা করছি জনাব সৈয়দ ইসলাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আর আপনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালক হিসেবে মানে পানি সেক্টরের একটু উন্নয়নের সমস্ত কথাটা একটু তুলে ধরবেন আমার প্র্যাকটিক্যাল সাইন্টি ন্যাচারালকে আমি সাংবাদিক পড়া দরকার স্থানে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি টাঙ্গাইল জেলায় বর্তমানে আমাদের আমি মেনলি গত অর্থ বছরের মাঝে আমাদের সময় এখানে যোগদান করি তো সে সময় থেকেই এখানে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প এককভাবে শুধু জেলার আওতার মধ্যে বাস্তবায়ন আছে চলমান রয়েছে এবং আরও দুইটি উন্নয়ন প্রকল্প যেটা সারা দেশব্যাপী হচ্ছে তার একটা অংশ টাঙ্গাইল জেলায় রয়েছে তো যে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প তিনটি হচ্ছে আসলে নদী শাসন এবং নদী ড্রেজিং তার মধ্যে টাঙ্গাইলের এখন প্রধান ইস্যু আপনারা হয়তো জানেন যে যমুনা নদীর পূর্ব পূর্বতীরে মানে লেফট ব্যাংকের আমরা অবস্থান করতেছি টাঙ্গাইল জেলা এবং সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা চৌহালির কিছু অংশ এই যমুনা নদীর বাম তীরে অবস্থিত এবং যমুনা নদী আমি মনে করি যে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নদী প্রশস্ত অর্থাৎ দিক থেকে এবং তার যে পানি প্রবাহের পরিমাণ ডিসচার্জ যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় বলা হয় সেই ডিসচার্জের দিক থেকে যমুনা নদী অন্যতম প্রধান নদী বা সারা পৃথিবীতে এ নদীকে কন্ট্রোল করা বা এই নদীকে শাসন করা বা ট্রেন আপ করা গাইড করে ফ্লো করা এটা নিঃসন্দেহে একটা দুরূহ কাজ এবং আমাদের মতো উন্নয়নশীল জাতি আমরা হয়তো কিছু মধ্য আয়ের দেশে মধ্য আয়ের যে উন্নয়নশীল দেশ সেটা আমরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছি এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভীষণ যে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে সেই সমস্ত প্রেক্ষাপটে যে উন্নয়ন বাজেট প্রয়োজন বা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন সেগুলো নেওয়া হচ্ছে কিন্তু যমুনা নদীকে কন্ট্রোল করা শুধু টাকা দিয়ে বা অর্থ দিয়ে এটা অসম্ভব কারিগরি জ্ঞান দরকার সেটা হয়তো আমরা আস্তে আস্তে অর্জন করতেছি আমরা বেশ কিছু প্রজেক্ট ইতিমধ্যে সফলতা অর্জন করেছি আর নদী শাসনের কাজগুলিতে ইতিমধ্যে শতভাগ সফলতা এসছে অনেকগুলোর তো আমরা যেটা চাচ্ছি যে যমুনা নদীকে যদি গাইডেড ফ্লো করা যায় তাহলে মাঝখানে যে চরগুলি সৃষ্টি হয়েছে সেই চরের কারণে তার যে নেভিগেবিলিটি বা পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে তো সেই চরগুলি কিছু কিছু জায়গায় যেসব জায়গায় মানে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জের কারণে কোনো বিরূপ প্রভাব আসবে না সেগুলি যদি রিমুভ করা যায় এবং দুই পাশ থেকে যদি নদীর প্রশস্তটা তার প্রয়োজন অনুসারে রেখে বাকিটা মিটিয়ে ফেলা যায় ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে যেটা সিরাজগঞ্জ প্রান্ত ইতিমধ্যে হয়েছে তাহলে ব্যাপক একটা জমি এখানে রিক্লেম হয় এবং সেগুলো থেকে সরকারের রাজস্ব আইত সহ যারা হত দরিদ্র বস্তু মিঠাহীন মানুষ আছে নদী বাঙ্গনের কবল আছে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তো এই কাজগুলি নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকেও টিম এসছিল তারা জামালপুরের সরিষাবাড়ি থেকে আরিচাঘাট পর্যন্ত পুরো এলাকাটা ভিজিট করা হয়েছে এবং সেই এলাকায় আমরা একটা বড় প্রকল্প ইতিমধ্যে দাখিল করেছি সেটা প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার একটা প্রকল্প যেটা হচ্ছে যমুনা নদীর বাম তীরে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক এবং তিনটি ক্রসবারের মাধ্যমে প্রায় বিশ একর জায়গা নদী থেকে রিক্লেম করা এবং আরও বেশ কিছু ওই পদ্মা ওই পাশে যমুনার পাশে যে হরিরামপুর থানায় পদ্মা নদীর বাংলা আছে সেটাও ওই প্রজেক্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর চলমান যে প্রজেক্টগুলির মাধ্যমে আমরা কাজ করতেছি সেটা বুয়াপুর এবং গোপালপুর উপজেলা একটি প্রজেক্টে তিন কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ এবং প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার নদী ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে একটা তুলনামূলক মৃত চ্যানেলকে অ্যাক্টিভ করা আর তারই ডাউনে নলিন বাজার বর্ষণের পরে শুধুমাত্র
এবং প্রায় সাড়ে ছয় সোয়া ছয় কিলোমিটার ড্রেজিং এর মাধ্যমে মৃত চ্যানেলকে অ্যাক্টিভ করা এ দুটি প্রজেক্টটি জুন দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে আমরা সেভাবে কাজ করতেছি তো হয়তো আমাদের আমি একটু আগেই যেটা বললাম যে শুধু অর্থ দিয়েই যমুনা নদীকে অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না সেখানে প্রয়োজনীয় লোকবল দরকার অভিজ্ঞ লোকবল দরকার প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার তো ফলে হয়তো আমরা বুয়াপুরের যে প্রকল্পটি আমরা সদ্য রিভিশনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কাজ আরও প্রায় দুই কিলোমিটার বর্ধিত করা হয়েছে এই প্রজেক্টটি হয়তো আমরা আর একটা বছর সময় চাইব অথরিটির কাছে তো এই হচ্ছে সার্বিক উন্নয়নের চিত্র দেলদোয়াল উপজেলায় আমাদের জলেশ্বরী নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য একটা প্রজেক্ট চলমান রয়েছে সেইখানে প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের দিন রয়েছে এবং প্রায় শেষের দিকে আর একটা নতুন প্যাকেজ ওখানে নেওয়া হয়েছে সেটার কাজও শুরু হয়েছে মানে জলেশ্বরী নদীর ড্রেজিং কার্যক্রম সাড়ে সাত কিলোমিটার চলমান রয়েছে সেটাও শেষের দিকে তো এই প্রজেক্টটা আমরা জুন দুই হাজার বিশের মধ্যে ইনশাল্লাহ সমাপ্ত করতে পারবো এছাড়া যেটা আমব্রেলা প্রকল্পের কথা বলা হলো যে সারা দেশেই আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কবির বিনা নওয়ার স্যারের উদ্যোগে বা তার মিশনে সারা দেশেই আপনার নদী খাল জলাশয় পুনর্খনন প্রকল্প প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের দিন রয়েছে প্রত্যেক উপজেলা হতে একটা করে খাল আমরা আগে দিয়েছিলাম এটাকে নির্ধারিত করে সেই খাল খনন প্রজেক্টের আওতায় চারটাঙ্গাল জেলায়ও আপনার পাঁচটি ছোট নদী এবং দুইটি খাল খনন কর্মসূচি চলমান রয়েছে এগুলোর অগ্রগতি অলমোস্ট সিক্সটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্টের মতো হয়েছে কোনো কোনোটা একটু কম হয়েছে তো এটাও আমরা জুন দুই হাজার মধ্যে আশা করি এই দুইটি খাল এবং যে পাঁচটি ছোট নদী খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি সেটা শেষ করতে পারবো বুয়াপুর গোপালপুরের একটা এই বছরের জন্য এই বছরের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত এইখানে আমাদের ড্রেজিং কাজটা শুরু করতে পারলে ড্রেজিং কাজটার জন্য আমরা অলরেডি কিছু অর্ডার দিয়েছি কিন্তু নদীতে ড্রাফ কমে যাওয়ায় ড্রেজারটা সাইটে পোস্টে সমস্যা হচ্ছে তাদের তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে যদি কাজটা শুরু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো আরও আমাদের প্রায় সেভেন্টি ফোরের মতো বরাদ্দ লাগবে প্রয়োজন হবে যেহেতু প্রজেক্ট এই বছর শেষ সব করার জন্য নির্ধারিত এর ডাউনে যেটা আছে ওর জুনা এলাকায় আমাদের যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প এটার জন্য এই বছরের উন্নয়ন বরাদ্দ পঁচাত্তর কোটি টাকা আর দেলদুয়ারে যে প্রজেক্টটি চলমান রয়েছে সেটার জন্য আমাদের এই বছরের উন্নয়ন বরাদ্দ হলো তিরিশ কোটি টাকা আর খাল খনন কর্মসূচি আওতায় যে সাতটি প্যাকেজ আমাদের কাজ চলমান রয়েছে এটার আসলে ওভাবে ফিক্সড কোনো বরাদ্দ নাই এটা যদি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প পরিচালকের অফিস ঢাকায় ওনার কাছে বরাদ্দ থাকে আর সারা দেশ থেকে যখন যে ডিভিশনটি চাহিদা দেয় সেটা আমি যাচাই বাছাই করে সেভাবে এটা সার করে এটার এক্সাক্টলি এই অর্থ বছরের বরাদ্দটা আমার এই মুহূর্তে জানা নাই এটা সারা দেশের জন্য যেহেতু বরাদ্দ ফলে আমি জানার চেষ্টাও করি নেই আমার যেটা প্রয়োজন সেটা আমার এ বছরে হয়তো এই সেক্টরে প্রায় বারো কোটি টাকা লাগবে তো এটি আমরা এই বছরের বরাদ্দ করতে পারি আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে তিনটি ব্যাংক অফ প্রজেক্ট নিয়ে যে আলোচনা করছেন সেই অনুসারে যে কাজের যে অগ্রগতি তুলে ধরেছেন আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পরবর্তীতে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমরা নির্ণয় থেকে সব পয় দেশে রূপান্তরিত হয়েছে আপনাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মিশন পয়েন্ট ওয়ান টু ফোর্টি ওয়ান এই কথা প্রসঙ্গে আমি আরেকটা জিনিসের মধ্যে চলে আসি যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মিশন পয়েন্ট ওয়ান টু ফোর্টি ওয়ানকে সামনে রেখে আমাদের মমতা মহিম মাঝে মানে দেশে গেছে না এবং আইসি ট্রুপলসটা সজীব আজের জয় ডিজিটাল বাংলাদেশের কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য বলেছেন আমরা নির্ণয় থেকে সব পয় দেশে রূপান্তর হয়েছে দুই হাজার আঠেরো সালে সেভেন্টি পার্সেন্ট কাজ কিন্তু আমরা অগ্রগতির দিকে চলে আসছি বাইদা ভাই আরও থার্টি পার্সেন্ট কাজ আমাদের চলমান অবস্থায় আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি ডিজিটাল বাংলাদেশের ভীষণ এবং ভীষণকে সামনে রেখে আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি এবং দুই হাজার তিরিশ সালে সাসপেন্ট ডেভেলপমেন্ট গোল যে গোলটাকে বলেছে দুর্নীতিকে জিরো টলারেন্স নিয়ে আসার জন্য হ্যাঁ আমরা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রজেক্টগুলিকে যখন আমরা কাজ করতে যাই তখন ওইখানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দালাল চক্র এবং হয়রানির চক্র থাকে হ্যাঁ কম বেশি তো সেই জিনিসটাকে আমরা নিরাময় করার জন্য এবং আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনার যারা কন্ট্রেক্টর থাকে ওইখানে মধ্যে কিছু গাফলতি থাকে তো এবং আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে জনপ্রিয় সাহেব একজন একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে 
আপনার আপনার যে উন্নয়নের যে ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে তো আপনার অফিস এবং কার্যক্রম সেক্টর এবং অন্যান্য সেক্টরটা কত কত নিরাপদ আছে আমাদের এসডিসি এসডিসি গোল্ডের যে দুর্নীতি দূরীকরণকে জিরো টলারেন্স নিয়ে আসার জন্য যে আমাদের মমতা মহিমা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আইনমন্ত্রী আনিস ইসলাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গেছে সেই সম্পর্কে আপনি কনসেপ্টটা তুলে ধরবেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি শুরুতে আমি আপনার মানে একটা সদয় অবগতির জন্য বলতে চাই যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ধরন অনুসারে আমার এই প্রকল্পগুলি মেগা প্রকল্প নয় এগুলো ছোটো প্রকল্প ছোটো প্রকল্প পানি উন্নয়ন বোর্ড আসলে যেহেতু প্রকৃতির সাথে বা আমাদের নেচারকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে কাজ করে ফলে এখানে মেগা প্রজেক্ট বলতে যেটা আমরা দাখিল করেছি যমুনা নদীর বাম তীর বরাবর চল্লিশ কিলোমিটারের দশ হাজার কোটি টাকা প্রজেক্ট এইটা মেগা প্রকল্প বিবেচনা করা যায় আর দুর্নীতির বিষয়ে যেটা নিয়ে আসলেন সেটা হলো যে আসলে পানি উন্নয়ন বোর্ড তো এখন আমি বলবো যেহেতু আমি আমার অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে কথা বলবো না এটি স্বাভাবিক কিন্তু সত্যি যেটা হচ্ছে আপনাদের যাচাই করে দেখবেন আমি বর্তমানে আমার ভিউটা হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের সকল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশনগুলোর মধ্যে সবচাইতে স্বচ্ছভাবে কাজ করতেছে এখানে যাতে কোনো রকমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহের অবকাশ না থাকে সেই জন্য বেশ কিছু কর্মকাণ্ড নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই দু সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মানুষের দ্বন্দ্ব মানুষের যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে যে পানি উন্নয়ন বোর্ড পানির মধ্যে কী করে দেখা যায় না সেগুলিকে যাতে সন্দেহের সৃষ্টি না হয় বা সেগুলি থেকে যাতে কোনো মানে কুচক্রি মহল কোনো ফায়দা না লড়তে পারে সেই কারণেই বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আপনারা জানেন কি না ইতিমধ্যে আমাদের এখানে টাস্ক ফোর্স নামক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যেটা আমাদের চিফ মনিটরিং কাজী তোফায়ল হোসেনের নেতৃত্বে চলে আমরা যে কর্মকাণ্ডগুলি করি জিও ব্যাগ বা সিসি ব্লক বানানো এবং কাস্টিং করা নির্মাণ করা এবং পরবর্তীতে নদীতে ডাম্পিং করে সেই কাজ সমাধা করা এই সিসি ব্লক বানানো থেকে শুরু করে ডাম্পিং পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে টাস্ক ফোর্সের কেন্দ্রীয় সদস্যরা এসে সেগুলো নিশ্চিত করে তারা ছবি তুলে নিয়ে যায় এবং বইটে পরীক্ষা করার জন্য তারা স্যাম্পল নিয়ে যায় র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে ফলে এখানে দুর্নীতির সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না তথাপিও যে কোনো কাজ করতে গেলে কিছু ভুল ত্রুটি হয় অনেক সময় ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনেক ভুল হয়ে যায় সেগুলিতে সেগুলোতেও যদি আমরা দুর্নীতির আওতায় আনতে চাই তো সেক্ষেত্রেও আমি বলবো যে আমরা যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেই কাজ করি ফলে ইজিপির মাধ্যমে তোর আপনি জানেন ইতিমধ্যেই যে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকে টেন্ডারবাজি শব্দটাই উঠে গেছে দেশ থেকে কারণ ইজিপির মাধ্যমে টেন্ডার ফয়সলা করা হয় এখানে কোনো প্রশ্ন রাখার বা কোনো প্রশ্ন করার সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নাই আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে যেহেতু সমস্ত কাজের পরিমাণ এবং গুণগত মান যাচাই করা হয় এবং পরিশেষে তারা একটা রিপোর্ট প্রদান করে সেই রিপোর্টের আলোকে যে কাজ বাস্তবে নিয়ে যেতে ঠিকাদার গণ তাদের বিল এর জন্য বিল দাখিল করে এবং আমরা সেভাবে পরিশোধ করি ফলে এইখানেও আমার মনে হয় না যে বিন্দুমাত্র কোনো দুর্নীতির অবকাশ রয়েছে তথাপিও আমরা এখন আমার ব্যক্তিগত মতামত যেটা হলো যে আমরা ইতিমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ সেবা মধ্যমায়ের দেশে উপনীত হয়েছে এবং দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা যদি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চাই তাহলে আমার পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ সকল প্রকৌশল সংস্থা যারা আছে যে সে উন্নয়নে কাজ করে তাদের বিউটো পরিবর্তন আনতে হবে তাদের ডিজাইনও পরিবর্তন আনতে হবে কারণ আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সদ্য সাবেক মহাপরিচালক জনক মাহবুজুর রহমান ওনার বেশ কিছু নির্দেশনা আমাদের কাছে ছিল বা ওনার বিভিন্ন সেমিনারে বা আমাদের নিয়ে মিটিংয়ের সময় যে নির্দেশনাগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন সেটা তাহলে আমি বলতে চাই উনি বলতেন যে আগে আমাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যেগুলো হতো ফোর পয়েন্ট থ্রি মিটার প্রশস্ত টপ উইকটা ছিল চার মিটার মানে হচ্ছে এটা আট ফিট তো আমরা উন্নত রাষ্ট্রে বা আমরা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত ইনভেকমেন্টকে কমপক্ষে দুই লেনের উপজেলা সংযোগ সড়কের মতো করে প্রশস্ত করে করার জন্য নির্দেশনা ছিল এবং এই ইনভেকমেন্টগুলি যাতে হান্ড্রেড ইয়ার্স যে ফ্লাড রিটার্ন পিরিয়ড সেটা বিবেচনা করে করা হয় সেরকম নির্দেশনা ছিল এবং এ জাতীয় একটি ইনভেকমেন্ট করতে গেলে খরচ আমাদের বর্তমানে যেই ডিজাইন ক্রাইটেরিয়ায় কাজ করি তার থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি খরচ লাগবে তো আমরা যদি সেইভাবে নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট না করতে পারি তাহলে তো টোয়েন্টি ফোরটি ওয়ানে যখন উন্নত রাষ্ট্র হবে তখন এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলোকে আবার ভেঙে নতুন করে করতে হবে তো সেই কারণেই এই সুদূর প্রসারী প্ল্যান নিয়ে আমরা সেইভাবে কাজ করতেছি এবং এই সমস্ত কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে বা মানুষের কাছে সুবিধা বিজ্ঞানের কাছে পজিটিভলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করি আর সবসময় একটি জিনিস জানবেন যে যেখানে কাজ করতে যাব বা যেখানে কাজ করবেন স
বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিই তাহলে এটা সবার জন্য ভালো হবে এবং দেশের জন্য ভালো হবে ভিউয়ার্স আমি আমার সেক্রেটারিয়ার মতামত জানার চেষ্টা করছি সামনে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি অনেস্টলি দ্য বেস্ট পলিসি কে সামনে রেখেছে কনসেপ্টটা তুলে ধরেছেন এবং কিশন পয়েন্ট অটো গুটি ওয়ান কে সামনে রেখে যেভাবে কাজের অগ্রগতি কথা তুলে ধরেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা নিউনা থেকে সফল দেশে পন্ত রেখেছি আগামী 41 সালের পূর্বে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা কনসেপ্টে আমরা ইয়ে করতে পারব আর এখানে যে কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশেষ করে আমাদের মেইন পাওয়ারের ক্ষেত্রে যে কথাটা তুলে ধরেছেন এবং আরেকটা জিনিস আমি একটু আলোচনা করি যে যে ডাম্পিংটা হচ্ছে হ্যাঁ নদী গর্বের মধ্যে যে ডাম্পিংটা হচ্ছে এটাকে ক্লিননেস করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে এবং আর দুইটি যে ব্যাকআপ সরি আমাদের যে দুইটি প্রকল্প যেটা আমাদের এটা কি পেন্ডিং অবস্থা চলে এটা কন্টিনিউসলি হাতে নিয়েছেন এটা এই ব্যাপারটা আমি একটু আপনার জানতে চাইছি ছুটি জেলায় এই গোটা জেলা মিলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে দলেশ্বরী নদী ছিল টাঙ্গাইলে সেটাই ছিল যমুনা থেকে মানে ওটা পানি অফটেক করতো দলেশ্বরী নদী সেই দলেশ্বরী হচ্ছে পুংলি নামে ডাউনে প্রবাহিত হয়ে মির্জাপুরে গিয়ে বংশাই আর একটা বংশী আর একটা নদী আসছে জামালপুরের দিক থেকে ওটার সঙ্গে মিলে এটা বংশাই নাম ধারণ করে সেই বংশাইটা গাজীপুরের গাজীপুর পাশে টঙ্গি আমিন বাজারের কাছে গিয়ে দুইটা বাজে বাঘ হয়ে একটা তুরাজ আরেকটা হলো বুড়িগঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছে সেই বুড়িগঙ্গা নদী আমাদের যেটা রাজধানীর বুকে চারদিকে এটা প্রবহমান আছে এবং দূষিত ময়লা পানি এবং সেখানে জীববৈচিত্র্য বাস্তুসংস্থান ফোরাফোনার কোনো অস্তিত্ব নাই মানে বৃষ্টি বন্ধ এবং দেখতেও কালো কদাচার আকারের যে পানি প্রবাহ আমরা দেখতে পাই সেটাকে বিশুদ্ধকরণের জন্য দু সালে আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের একটা প্রজেক্ট নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং প্রকৌশলীদেরকে নির্দেশনা দেন যে ব্যাপারে একটা কাজ করার জন্য তো সে আলোকে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট বোর্ড যথাযথভাবে সমীক্ষা করে এই বুড়িগঙ্গা নদীর যে মেন রিভার প্যাটার্নাল রিভার যেটা যমুনা নদী সেই নদী থেকে যাতে প্রয়োজনীয় তার যে পরিমাণ পানিটা প্রয়োজন এই বুড়িগঙ্গা নদীতে ফ্লো সচল রাখার জন্য সেই পানিটা যাতে আমরা নিতে পারি সে আলোকে এই প্রজেক্টটা গ্রহণ করা হয় কিন্তু আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে আসলে আমাদের দেশে আমরা যখন উচ্চ উচ্চ তরো ডিগ্রি নেওয়ার জন্য বিদেশে পড়াশোনা করতে যাই বা গিয়েছি যারা তারা জানি যে ওই সমস্ত দেশে কিন্তু প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি সরকারের বাজেট থাকে রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সেই মতো পর্যন্ত আমরা যেতে পারিনি হয়তো আস্তে আস্তে যাব শুধুমাত্র বইটে কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক হয় তবু সেটা হলো তাদের ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনে ছাত্রদের প্রয়োজনে কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনে ন্যাশনাল ইস্যুতে যদি রিসার্চগুলি হতো ইউনিভার্সিটিতে সেই মোতাবেক বরাদ্দ দেওয়া যেত তাহলে আমার মনে হয় যে এই জাতীয় জটিল সমস্যাগুলোর জন্য আমরা ভালো ভালো অনেক কিছু ইনোভেশন করতে পারি জ্যামেকার মতো এরকম ধরনের কিছু একটা হ্যাঁ এটা আমি নেদারল্যান্ডের কথাই বলতে চাই কারণ আমাদের দেশের সমস্ত টেকনোলজি আমরা নেদারল্যান্ড থেকেই নিয়েছি অনেক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেটা আমাদের দেশের সারকামস্টেন্সেস অ্যাডাপ্ট করার জন্য হয়তো কিছু মোটিভেশন করে করা হচ্ছে তো সেখানে আইসি ডেলফ নামের ইউনিভার্সিটি আছে আপনারা জানেন যে সেখানে সরকারের যে ওয়াটার রিসোর্স সেক্টর তাদের থেকে একটা হিউজ বড় ধরনের একটা বাজেট থাকে ইউনিভার্সিটিতে যে সারা ওয়ার্ল্ডের মেধাবীদেরকে ওখানে ইনভাইট করে তাদেরকে ফ্রি রিসার্চ করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে কিন্তু নতুন নতুন জিনিস বেরিয়ে আসে তো আমাদের দেশে এখনও সুযোগটা সেই পর্যায়ে হয় যায় নাই আমার মনে করি যে টোয়েন্টি থার্টির পরে হয়তো সুযোগটা শুরু হয়ে যায় এই ধরনের বড় বাজেট হয়তো ইউনিভার্সিটিগুলোতে সরকার দিতে পারবে তখন আমরা হয়তো এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবো আমি যে প্রসঙ্গে এটা বললাম আমাদের এই দলেশ্বরী নদী কোনো ফোন বা বুড়িগঙ্গা রেস্টোরেশনের জন্য যেমন থেকে পানি নেওয়ার জন্য যে প্রজেক্টটা আমরা বাস্তবায়ন করলাম সেটা করার পরে দেখা গেল এক বছর পরে এই দলেশ্বরীতে আবার সিল করে পরে পড়ে গেছে তো এটা কেন হলো সেটার বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য বুয়েটের একজন প্রফেসরকে কনসালটেন্ট নিয়োগ দেওয়া হলো এবং তারা বাহাদুরাবাদ বাহাদুরাবাদ ঘাটে জামালপুরের সেখানে মেজারমেন্ট করে দেখলো যে আমাদের এই যমুনা নদী দিয়ে বছরে প্রায় সেভেন পয়েন্ট টু মিলিয়ন টু মিলিয়ন টন পলি ওজন থেকে আসে এবং সেই পলিটা এই যমুনা নদী আমাদের যে কুড়িগ্রামের নুন খাওয়া সেখান থেকে একদম মেঘনা যেটা বঙ্গোপসাগরের প্রতিটি সেই পর্যন্ত এই পুরো এলাকাটার মধ্যেই কোথাও না কোথাও সে ওই পলিটা ডিপোজিট করে ছেড়ে দেয় কিছু খুবই সামান্য পরিমাণ অংশ হয়তো সমুদ্রে যায় তো এই যে পলিটা প্রতি বছর আসতে এসছে এত হিউজ পরিমাণ ওজন থেকে সেটা কিন্তু আমার নদীর বুকে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ফুলো বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেখানে এই পলিটা জমে 
এটা চোর সৃষ্টি হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে ওনার ব্রিজের উজানে যে ওনার যে ব্রিজের ওইখানে যে প্রায় সেভেন্টি নাম্বারস অফ পিয়ার আছে এই পিয়ারগুলোতে যখন পানি বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন তার ইমিডিয়েট উজানে কিন্তু সেখানে জিরো ভেলোসিটি হয় এবং সেখানে কলি পড়ে এবং যমুনা ব্রিজের উজানে অনেক চোর সৃষ্টি হয়ে নদীর নেবে ইভিলিটি অনেকটাই কমে গেছে ফলে যেটা হচ্ছে বর্ষাকালে যখন হিউজ পরিমাণ পানিটা আসে নদীর দারুণ ক্ষমতা না থাকে সেটা দুই কলুপ চেয়ে বন্যা সৃষ্টি করে বা নানান রকমের জানোয়ালের ক্ষয়ক্ষতি করে তো এই পলিটাকে যদি মেজার ম্যানেজমেন্ট করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে যায় আমরা দলেশ্বরী নদী যেটা খনন করলাম সেখানে যদি পলি না ঢোকার জন্য কোনো টেকনোলজি আবিষ্কার করা যায় তাহলে হয়তো সেই নদীটা অন্তত পক্ষে বিশ পঁচিশ তিরিশ বছর পর্যন্ত লাইভ থাকবে তো সে আলোকে আমরা ফাইনালি আরেকটা যেটা সমীক্ষা করে বর্তমানে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেছি সেটা হলো আমাদের এই কুমলি নদীতে যমুন অফটেক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার বাটিতে একটা সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ করা হবে যেটার কাজ হলো যে পুরো ফ্লোটা যখন ডুববে ওখানে সেডিমেন্ট বেসিনে গিয়ে তার যত সিল্ট আছে সব ছেড়ে দেবে তারপরে বাটিতে পরিষ্কার পানিটা প্রবাহিত হবে এবং ওই সেডিমেন্ট বেসিনে যে সিলটা পড়বে ওটা সারা বছর মেনটেন্যান্স ড্রেসিংয়ের মাধ্যমে উত্তোলন করা হবে এবং সেটা দিয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য বা নির্মাণ কাজের জন্য যে স্যান্ড দরকার বালি দরকার সেটা হয়তো সরবরাহ করা যাবে তো এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা আশা করি যে আমরা বুড়িগঙ্গার যে রেস্টুরেশন করার উদ্যোগ নিয়েছি সেটা হয়তো সফলভাবে করতে পারবো ভিওয়ার্স আমি আমার সেক্রেটারির মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তো আসেন সাহেব আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনার যে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালক হিসেবে যে প্রকল্পের কথাগুলি তুলে ধরেছেন চলুন আমরা সবাই মিলে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুমানের সোনার বাংলাদেশ ক্ষেত্রে গড়ার ক্ষেত্রে এবং আমাদের মমতাময়ী মা চৌনেত্রী শেখ হাসিনা হাতকে বলিষ্ঠ করার জন্য আমাদের দেশকে আমরা সামনের দিকে উন্নয়নের সেক্টর দিকে নিয়ে আসি এবং ওয়াটার পলিউশনকে নিষ্কাশন করার জন্য যে কনসেপ্টগুলি তুলে ধরা হচ্ছে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তারে ধারাবাহিক অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আমাদের সচিব মহোদয় কবি বিন আনোয়ার সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই ধরনের মেগা প্রজেক্টগুলি যে ডিস্ট্রিবিউটরের কাজগুলি সার্টেনলিভাবে সুন্দর এবং স্বাচ্ছন্দ্যভাবে যাচ্ছে এবং আপনি আমাদের যে আরেকটা জিনিসের কথা তুলে ধরলেন যে টেন্ডার 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 বাজি এই কথাটা আমি আপনার সাথে একমত আছি যে এক সময় দেখা যাচ্ছে যে যখন আমাদের মেনুয়াল প্রকৃতি যে যখন টেন্ডার ছিল তখন সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মানে আপনাদের মতো অনারেবল পার্সনদের উপরে অনেক ধরনের অনেক কিছু সহ্য করতে হতো দেখা যাচ্ছে যে পিস্তলটি দিয়ে ওইখানের মধ্যে টেন্ডারবাজি করা হতো এখন এই যে ইজিপি করাতে এখন আমরা ঘরে বসে আমরা টেন্ডারে আমরা মিটের কিনে চলে আসতে পারছি তো এই জন্য আমরা বলবো যে এই নিয়েছে ওই নিয়েছে কান নিয়েছে চিলে চিলের পিছে ঘুরছে সবাই আমরা সবাই মিলে আমরা কানের দিকে না ঘুরিয়ে চিলের পিছে না ঘুরিয়ে বাস্তবে আমরা সত্যতা যাচাই করে এবং উদুর পিণ্ডে ভুদুকারকে করানোর জন্য কেউ চেষ্টা না করে এবং আমাদের যেভাবে দেশের উন্নয়নের কাজ চলছে ওয়াটার নিষ্কাশন এবং পানি উন্নয়নের যে কথাটা তুলে ধরেছেন সেই অধিক সংখ্যা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পরবর্তীতে শেষ প্রান্তের মধ্যে আমরা মজিব পোশাকের সামনে রেখে একটি কথা দিয়ে আমি শেষ করে দিই আমার টেবিল টক্সের মাধ্যমে এবারেই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মার্চে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণের উপরে ওনাকে ইউনেস্কো করতে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামে ভূষিত করেছেন তো সেক্ষেত্রে সাথে মাথে যে ভাষণের উপরে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামে ভূষিত করেছেন মজিব বিশ্বকের সামনে রেখে আপনার অনুভূতিটা কেমন লাগছে সেই কনসেপ্টটা আমার তুলে ধরবেন টেবিল টক্সের শেষ পর্যায়ে তো আসলে আমি একটু আগে আপনাকে বললাম যে আমাদের মহান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলো বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি তারপরে উনি বেশ কিছু কর্মকাণ্ড নিয়েছিলেন যে পানি সেক্টর বা সেচ বা ইরিগেশন বা কৃষি এগুলো একটা গুরুত্ব দিয়ে ফলে আমরা আমি একজন পানি প্রকৌশলী হিসেবে দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে আমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত চাকরিতে যোগদান করি এবং সেভাবে আমার ক্যারিয়ার চলমান রয়েছে আমি ইতিমধ্যেই বিদেশ দুবার দুটো দেশে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার সুযোগ পেয়েছি সরকারিভাবে তো সব কিছু আমাকে আমি জাপানে এক বছর মাস্টার্স ডিগ্রি করার জন্য সেখানে অবস্থান করলাম সেখানেও জাইকাতে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে এবং সেই জাইকার যারা সিনিয়র এক্সপার্ট আছে তারাও আমাদের জাতির পিতা সম্পর্কে যে ধরনের ধারণা পোষণ করেন তারা আমার সঙ্গে শেয়ার করলেন আমি সত্যি অভিভূত যে এ ধরনের একজন মহান লিডার যুগে যুগে হয়তো আসে না আমরা আমি মনে করি যে আমার দুর্ভাগ্য যে ওনার জীবদ্দশায় আমার কাজ করার সুযোগ হয়নি বা আমার তখন জন্মই হয় নাই তো উনি যদি আমাদের মাঝে এখনও থাকতেন হ্যাঁ আমাদের প্রচক্রি মহলের হাতে যদি উনি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নিহত না হতেন
2019 সাল কে যে মুজি বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে এটা যথাযথ আছে এবং মুজি বর্ষ তার যে অবদান সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে বা বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে স্বাধীনতার জন্য উনি যে বন্দুকের মুখেও কখনো নতি স্বীকার করেন এই সমস্ত জিনিসগুলোকে জাতির পরবর্তী জেনারেশনের কাছে তুলে ধরার জন্য মুজি বর্ষ এবং আর অন্যান্য যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আমরা নেই প্রোগ্রাম নেই সেগুলি নিয়ে ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে যাতে আমাদের জাতির পিতা সম্পর্কে জানাতে পারি সেটাই এখন আমাদের বর্তমানের জেনারেশনের দায়িত্ব হবে তো সেই আলোকে আমরা সেই মোদি বর্ষ যথাযথভাবে উদযাপন করার জন্য আমরা সদা সদা করেছি এবং আমাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ থেকে যেভাবে যে নির্দেশনা আসতেছে আমরা সেভাবে পালন করার চেষ্টা করতেছি আর ব্যক্তিগতভাবেও আমরা আমাদের এলাকায় বা মহল্লায় যেহেতু আমি দেশেরই মানুষ চাকরিজীবীর বাইরেও পানীয়নের বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাইরেও আমি একজন মানুষ আমি একজন সমাজের অংশ এবং আমি মনে করি যে আমি সমাজের একজন সচেতন নাগরিকের অংশ হিসেবে সেখানে আমার সার্কামস্টেন্সেসে যারা আছে পরবর্তী জেনারেশন বা যারা জানি না তাদেরকে জানানোর জন্য আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বেশ কিছু কাজকর্ম করে থাকি বা করে যাচ্ছি তো সকলের কাছে দোয়া চাইব যাতে যতদিন বেঁচে আসি যাতে দেশের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারি এবং বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতার কর্মকাণ্ড বা তার আদর্শে যাতে আমরা সমাজ গড়ে তুলতে পারি সেই জন্য সকলের কাছ থেকে উৎসাহ দিবনা আশা করছি ভিউয়ার্স আমি আমার সেক্রেটারির মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সেজল স্যার সাহেব আপনি টেবিল সেই মূল কনসেপ্টগুলি তুলে ধরার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি একটি কথা এখানে খুব সুন্দরভাবে প্রয়াত হয়েছে দুই হাজার পাঁচ সালে আপনি ইন্ট্রোডাকশন শুরু হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কিন্তু এখান থেকে আপনি উনিশশো বাহাত্তর সালের কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করেছেন যে আমাদের বাঙালি জাতি পিতার যে স্বপ্নটা ছিল আমরা হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের ভীষণ এবং মিশনকে সামনে রেখে আমরা দুই হাজার একচল্লিশ সালে যে কথা বলেছে চলুন আমরা সবাই মিলে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙালি জাতি পিতার যে স্বপ্নটা আছে আমরা বাস্তবিত করে এবং আমাদের মমতা মেম আছে অনেক শেখ হাসিনা হাতকে বলিষ্ঠ করার জন্য আমাদের গোলটাকে বাস্তবিত করি তাহলে আমরা আমাদের দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করে পৌঁছবো এবং এই মেলা টেবিল ট্রাস্টের লাস্ট পয়েন্টের মধ্যে একটি কথাই আমার কাছে আবির্ভূত হলো যে কে বলেছে মজিব নাই মজিব আছে বাংলায় আমার সামনে একজন মজিব সেনা হিসেবে আপনি যে কনসেপ্টগুলি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত আনন্দদায়ক জনাব সিরাজ ইসলাম সাহেব আপনাকে আমার সেক্রেটারির মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে ভিউয়ার্স আজ রাত আবার এগারোটা পনেরো মিনিটে আমাদের অনলাইন সেক্টর থেকে সবাই আমাদের সাবস্ক্রাইব করে নেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন ডট কম প্রয়োজন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে টিভি নেটওয়ার্কিং হিসাবে ইউটিউব চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন মূল্যবান টপিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে মোহাম্মদ সিরাজ ইসলাম সাহেব আমাদের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ডাঙ্গাল থেকে সেক্ষেত্রে আপনারা শেয়ার করেন কমেন্টস করেন আলোকিত মানুষের প্রতিধ্বনিগুলি বাস্তবের উদ্ধার তাহলে আমাদের বাঙালি জাতি পিতা সম্পর্কে বাস্তবিত করতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ